Assalamualaikum. Hai, saya Iroz dan anda semua sedang menyaksikan Lima Letih. Okay, dalam lima letup kita ada lima segmen. Yang pertama kita ada movie letup, music video letup, viral letup, topi letup dan juga barang letup. Kita ada Alip in the house. Oh masuk eh, okay. Tak kalau kau nak keluar terus <laughs> tak keluar aku, okay. Tak. Alip, hmm. apa khabar? Ah, baik. Cari hidup lepas berkahwin, kau nampak happy dalam... Tak ada, tak nampak happy. Ni lah, perut aku macam happy besar. Happy lah tu. Okay Alip, apa perkembangan terbaru kau? Apa sekarang? Sekarang ni aku tengah buat ada few program lah kan. Hmm. Uh, CCTV, lepas tu ada track service ada few lagi lah. Oh, First Jimmy Shirley. Lepas tu ada seorang lagi host. Hmm. Uh, lepas tu aku lah take over. Lepas ni kau jadi guest aku. Boleh Jadi eh? Boleh tak kau bagi tahu kita orang tiga benda romantik kau pernah buat kat perempuan? Aku pernah beli bunga and surprise dia lah. Itu benda common lah. And few things bawa dia pergi vacation apa semua. Tapi yang paling sweet aku rasa minta apa orang kata nak kahwin lah hmm. daripada family dia lah. Itu yang paling sweet lah. Oh, benda tu sweet tau. Ha, tak, mungkin orang kat luar sana rasa macam alah benda tu biasa lah. Tapi bendanya... Kau kena faham? Orang yang cakap biasa tu sebab dah tiga empat kali. Dia lama tapi eh... Yes! Uh, last kali I love you tu kan. Pening juga perempuan ni kan. Apa hal? Tiap hari nak uh, cantik tak? Ah, uh, hari uh, you tak ada sebut oh. sayang ke I love you ke? Rasa benda tu kecil lah untuk lelaki hmm. lah. Tapi benda tu sebenarnya sweet untuk wanita. Dengar tu lelaki. Ha. Ha, tip orang dah berkahwin. Korang kena sentiasa Kau puji girlfriend korang, yes. isteri korang kan? Yes, walaupun dia basuh pinggan tu. Oh, bagusnya basuh pinggan. Tak, bersyukurnya saya. Ah. Ah. Kau kena, walaupun tak ikhlas, kau kena. Cakap. Walaupun dia basuh pinggan, si ada nasi telur goreng yes. ke tepi tak apa. Yes. At least kau letak effort, betul? Hmm, betul. Jom kita masuk dengan segmen pertama kita. Mm -hmm. Movie letup. Movie letup. Check it out. Kita datang ke sini mau mencari... Itu yang di belakang siapa? Seram apa ya sama rumah ini? Dara Kunti, saya sudah membebaskan Doro. Kunta Ponti, kemunculannya seringkali dikaitkan dengan Kunti Lanak. yang kau tahu pasal kutilanak bila kau dengar oh, dia hantu perempuan ke pendek ha. macam toyol ke tak aku tak biasa dengan kutilanak ah sebab kalau pun tianak tu mungkin iyalah tapi kutilanak tak biasa lah. kalau indonesia ni selalu sundal bolong apa semua kan terangkum hmm. dia kan kutilanak tu adalah macam wanita lah kan ha. kira macam wanita bersalin tu dia mati time bersalin ah time bersalin pun ada time mengandung, ha, mengandung pun, ada. pun ada lebih kurang ha. macam tu lah dia contoh mati tak tenang lah kan ha. so cerita dia sekarang ni dulu ada kutilanak tapi sekarang ni hmm. ada kutilanak dua Ui, ada dua pula. Ah, ada dua guys. Lepas tu ni cerita-cerita hantu Indonesia kan dia dekat yes. dengan hantu Malaysia. Mm -hmm. ah, so, mesti scary. Aku takut gila. Kau tanya aku cerita hantu apa yang aku takut. Aku selalu takut Thailand. Okey. Jepun Ju'on tu kau tak takut? Takut juga sama Eh, tapi takut. aku rasa kau boleh jadi hmm. tau watak dia nak tu. Apa kuntilanak tu? Cuba kau try mengilai sikit. Macam mana mengilai? Suara aku kasar macam pengal. Cubalah, pengang. cubalah. Sajak dia gelembut tau. Okey. <tuk> Okey kalau kau orang nak tengok cerita Kunti Lanak 2 ni cerita dia sebenarnya pasal seorang makcik ni tau hmm. makcik bawang hmm. dia tengah jaga anak-anak dia apa semua kan dia Indonesia dong bawangnya enggak ada iya makcik dong. ayam penyet okey ceritanya tante-tante tante-tante dipotongnya penyet-penyetnya ya Allah cantik aje dah KL kau ya yeah. so basically itulah so hmm. Kunti Lanak ni claim yang budak-budak uh, ni adalah anak dia hmm. so dia ambil budak-budak tu tapi aku tahu dia orang nak buat apa maksiat uh. tu aku tak tahu kalau korang nak tahu korang kena tengok okey 25 Julai Dan kita nak beritahu good news kat semua. Alif, hmm. kita ada apa? Kita ada tiket free nak bagi. So, yes. korang tak perlu bayar beratur apa semua. Betul. Apa korang kena buat adalah follow Instagram kita orang Herod.tv. Mm -hmm. Nanti kita akan post instruction dia. Regulation and everything inside there. Yes. Korang just follow, okay? Dan itu dia movie letup kita pada minggu ini. Okey, jadi kita kita lagu. Okey, lagu. Ah, lagu ni tajuk dia mimpi. Hmm, mimpi. Okey, tapi sebenarnya aku tak tahu tau yang K-Click ni kumpulan aku ingat seorang. Oh kalau kau ingat dulu ni eh Bukan apa yang bosku bosku oh, MK tu je. Ha. 
Ha, itulah. Tapi sebenarnya dia ramai kan? Sebenarnya dia ramai lah. Dia ramai. Kumpulan dah kata Kek Kli. Sekarang Kek Solo. Video Kli dia orang ni duk mimpi ni duk shoot dekat Sabah. Cantik ke Sabah? Eh cantik. Aku tak tahu tau. Sebelum ni aku tengok Sabah cantik aku dengan hmm. lagu Original Sabahan. Floor 88 eh. Original Sabah. Ya ni aku nak kena main juga eh. Yeah. Sayang kau mahu saya sikut. Tu Gunung Kinabalu. Eh, penat we shooting kan? Eh? Yes, yes. Uh, so, dia tunjuk keindahan Sabah. Dan kalau kau dengar lirik lagu ni, very deep bro. Dia cerita pasal Sabatan, pasal benda-benda dia. Seragalah. Ha. Hmm. Ha, benda-benda maksudnya tak adalah macam cerita. Kadang-kadang setelah lagu rap ni, cerita pasal perempuan Betul. je. Betul. Ha, perempuan, tapi, duit. Hmm. Banyaklah benda-benda kan? Tapi ni cerita pasal benda-benda baik je. Benda baik lah. Pasal struggle dia orang, pasal kau. Aku tak tahulah tapi benda-benda yang elok. Ha. Dan lagu ni sebenarnya baru je keluar. Hmm, okay. ha, kalau kita tengok memang baru je keluar. Dan K-Click pun masih fresh lagi. Yes. Aku rasa first time aku tengok dulu laki tu pernah masuk 16 baris ke? Sebelum tu lagi. Ah yalah tapi ha, lepas tu Ah ha, lepas tu dia baru masuk 16 baris lah tapi dia famous ha. dekat IG lah tapi dia punya rap tu kira real lah. Sekarang okay. dah 1 million views kan? Eh dah 1 million view? Dah. Wow. Kejap dia. Baru keluar dah 1 million view. Ha. Banyak tak perempuan minat KK? Macam apa? Aku rasa sebab dia punya bad boy punya look kot. Ha yes, kan? perempuan kan suka laki-laki muka macam bad boy hmm. tapi sebenarnya dia tak bad boy muka je. Ha. Tapi KK ha, dia dan, bad boy lah tapi dia memang nampak bad. Tak, dia dia memang handsome lah. Tapi mostly yang perempuan eh, suka... Eh, Lux rasa dia handsome. Eh. Jadi kalau korang nak tengok video klip dia yang kita orang kata Sabah ni cantik semua, korang boleh buka kat YouTube. Korang just type mimpi by K-Click dan juga Alif. Dan itu dia music video pada minggu ini. Alif, hmm. kau pernah buat prank ke orang? Aku kalau cerita prank ni memang banyak. Aku pernah kena gantung sekolah. Yes. Prank cikgu sampai, sampai student? Dua-dua lah. Ha, kau jadi ki- hantu? Ha. Kau prank cikgu kau macam tu? Ya yeah. lah. Oh, tak, dia dia kira okay, waktu dah, dah habis, uh, nak ujung-ujung nak habis sekolah tu, aku pakai kira ramah dua tiga orang pakai baju. Ni malam ke apa? Malam, malam lah. Tengah malam lah. Kita orang jadi macam pocong ke macam budak nak, kita orang duduk kat atas bilik bomba. Oh, so, bila stop Zal Azim. Bila warden tu jumpa, Mak Allah. Lori ah. Aku ingat kalau dia depan murid dia dia rotan dia tapi bila jumpa hantu dia hoi terus. Ha, Selama ni cikgu tu tak tahu. Tak tahu. Cikgu tahu. Cikgu tahu. Yeah, yeah. <laughs> tapi kalau untuk murid member memang banyak ah. Selalu oh. kalau aku prank, prank kejam sikit ah. Waktu tu April Fool kan. Bila tengah malam aku 2 3 pagi tu aku oh, selalu tak tidur. Asrama ke? Ini aku seramalah ni. Oh. Aku ambil satu kapur putih, satu kapur kiwi hitam tu kan. Yang selalu buat kasut. Ha. Tiap bilik tu aku masuk, siapa kulit gelap aku Letak kulit putih, conteng. Siapa kulit gelap, aku pakai kiwi putih lah. Eh, korang sekolah Jovan lah aku. <laughs> Kenapa korang jahat sekali? Eh, aku yang marah siang tau. Tapi, walaupun prank ni, tetap straight A. Nampak? Nakal biar berakal. Study smart. Ha, Not tapi study tu lah. Sebab tu aku kena gantung lah. Okay, tapi kita ada satu video ni hmm. aku rasa. Aku tengok video ni dia, aku boleh nampak bonding antara student dengan cikgu tu. Yes. Yeah. Dekat Twitter, pelajar prank cikgu sempena nak meraihkan uh, hari berdeh, jadi berdeh, uh, birthday dia. cikgu tu lah. Ah. Dekat sekolah mana? Sekolah Tungku Ampuan Dura, Seremban. Video tu diorang buat macam gaduh. Ha. Ah. Betul cikgu dia cakap, "Jangan, jangan nak try stop." Ya, aku, aku kalau ada kat situ memang aku jaya tau. Aku duduk duduk oi, pecah jantung aku siot. Takutlah benda tu kan. Lagi-lagi kau cikgu, ah. kau paling tua, kau akan rasa kau paling bertanggungjawab. Yes, betul. So bila bergaduh macam tu sampai bawa keluar kelas oi. Benda yang interestingnya lepas tu diorang buat surprise uh, apa birthday surprise yes. aku. Kalau aku jadi cikgu hmm. tu, ya aku marah aku, ya aku tak tahu ah. Sebab kau main benda-benda. Yes. Setan benda boleh main kalau aku. Betul. Ah. Lagi-lagi tengah tengah pagi kan, tengah ha. Ha. Sekolah benda kan. Tapi, Budak-budak lain semua nak belajar apa semua kan. Ha, tapi sebab tu aku rasa dia berani buat kat cikgu dia. Sebab hmm. dia tahu cikgu dia punya tak kesabaran macam hmm. ni. Dia tahu cikgu tu sayang diorang. Betul. Certain cikgu mungkin tak boleh terima. Betul. Ha, cuba kau buat kat ayah kau, buat-buat gaduh kat luar. Kau ingat ayah kau eh, pula. Eh, kau ingat main. lawak. Ha, betul? Kalau tidak, dah lama dah kena pelangkung. Ha. So, cikgu ni memang diorang rapat lah maksudnya. Hmm, betul. Dan based on kita punya, kau punya doktor PhD tu kau dah buat research. Ha, okay. Kan? Ha? Diorang dua tu sahabat baik kan? Ha, sahabat baik lah. Ha. Bila diorang tu gaduh, cikgu dia macam percayalah kawan baik ke kadang-kadang. Betul. Tu. Dan sekarang kita nak ucapkan selamat jadi lah. Selamat jadi kepada cikgu Puan Noor. Ha, ha. Kepada cikgu Puan Noor, jangan bersedih, jangan terkejut, jangan marah sangat. Makan kek tu, make sure share. Oh. Korang budak-budak, cikgu korang, bagi hmm. korang ilmu. Korang tolong sayang eh. Jangan nak repot, repot, repot. Ha. Hello, kita orang tak sekolah pun kena pukul lah. Tak macam korang lah manja. Tengok kita berjaya. Tak tahulah berjaya tak mana. Tapi okey lah. Ha, okey lah. Boleh ha. lah. Still boleh guna. Hmm. Okay? okay, jadi kita nak ulangkan balik. Happy birthday, Puan Noor. Ha, kita ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan itu dia viral letup kita pada minggu ini. 
Hello semua. Okey, ni nak bagi tahu kepada korang semua untuk sesiapa yang belum dapatkan muka lagi. Ha kalau korang nak tahu kan, muka bukan saja dia ampul tau, kita ada macam-macam lagi. Ha kita ada ni Vital Brightening Toner, kita ada dia punya foam cleanser, kita ada night cream dan juga kita ada day cream. Ha jadi korang kena pastikan korang dapat satu set ni. Dan kalau korang nak beli, jangan lupa pergi beli at her. What reveals your brighter side? Dancing shoes and good old tunes. Seeing my world as half full. The love of my family. I am my best friend's best friend. Sunrise. Knowing there's new hope every day. What reveals your brighter side? Alif, topik letuk kita very yes. panas. Hmm, panas yes. bukan lain macam. Tapi ini sekarang ni topik ni tengah kontroversi sekarang ni. Apa yes. topik dia? Iaitu wang hantaran. Hmm, 15k. Kau ingat senang-senang je aku sabar, nak bagi sabar, anak dari sabar. kat orang. Aku kalau... Sabar. Kita start awal-awal. Memang patut apa kau bayar 15k? Eh. Sabar, aku nak kita bincang. Kita bincang. Doang. Wang hantaran ni patut jadi isu besar ke tak? Itu aku nak tanya bagi pihak lelaki. Kau rasa kalau sebelum kau kahwin, <laughs> adakah itu problem? Aku punya wang hantaran pun, bini aku pun lebih kurang macam... Dekat-dekat macam tu ya. Baik aku tanya kau dulu. Kau orang hantaran berapa? Eh, jangan tanya ni lah. <laughs> kau cakap orang. Aku tak nak bagi tahu ni lah. Okay. Tapi aku tak minta berapa. Ha. Macam bapa aku bila discussion, bila ha. merisik. bapa aku tak kisah. bapa kata tak kisah bagi je lah berapa. Ha. Mungkin. So, sendiri faham. Okey, katakan orang ha. hantaran kau apa 20-30k macam kat video yang hmm. diorang buat tu kan. Hmm. Okey, kau pernah besar ke tak? Ha, okey. Tolak 5k. <laughs> <laughs> Macam tu ke? Haa, ah, tolak 5K dah. Dah 25. Umur kau... dah terlanjur, 28. Yeah, tolak terlanjur. lagi. Haa, ah, tolak lagi 20. Ah, kau rajin kemah rumah. <coughs> kau busy. Haa, ah, 15K. Bunuh je lah aku sekarang. <laughs> Depend. Sebab kalau, yelah macam daripada side kau, kalau kau nak barang mahal, kau kena effort sikit lah. Okey, bila kau bagi perempuan wang hantaran, kau expect duit tu, lah perempuan buat apa? Kita orang buat apa? Bila biasanya, duit biasanya duit hantaran tu, ha, kalau... kau orang mungkin silap tau, duit hantaran tu mostly pihak uh, wanita, dia orang akan guna duit tu untuk bayar, untuk belah yes, perempuan, yes. benarnya. Aku gunakan duit tu untuk preparation aku untuk berkahwin sebab aku bertunang kan. Eh? Ha. So tak kira lah berapa amount dia, tapi at least bolehlah bayar untuk berkahwin ha, tu. Ha, betul? Something like that. Bila perempuan minta tinggi-tinggi ni, aku tak boleh nak cakap apa. Aku betul? tak boleh nak komen setuju ke tapi tak. Tapi bergantung lah kalau kau gaya gaji RM100,000 sebulan. Uh, orang kata, Sebenarnya, takkan kau ha. nak bagi RM10,000? Ha, betul. Kan? Bila kita cakap macam ni, orang ingat perempuan materialistik. Hmm. Tapi, kita orang bukan materialistik. Hmm. Sebab benda tu memang fact pun. Yes. Ha, kita jangan panggil materialistik lah. Hmm. Kita panggil benda tu for the future. Ha, tapi, tak pun. persepsi masyarakat memang macam tu lah. Zaman sekarang, memang kau akan kecamnya. Tapi, tunggulah kau jadi mak ke mak jadi makcik yes. ke. Nanti kalau hantaran rendah, eh, dia lelaki tu tak ada ha, duit ke? Ha, rendah betul. pun salah juga. Tinggi pun kau hmm. kecam juga. Betul, betul sokong. Sebab apa duit tu nak guna untuk preparation kahwin korang juga. Yes. So duit tu sebenarnya nak tanah duit korang share together. Ah. Ha, sebab berkahwin tu contohnya kau bagi duit antaran. Kau dia guna duit antaran tu untuk majlis nikah. Ah. So nak tanah duit korang punya nikah kan. Ah. Tetapi based on the video yang viral hmm. tu. Cara ni sorry tu siap. Aku rasa cara-cara perempuan tu cakap dalam video tu agak ego sikit lah. Ah, cara... Mungkin lah. Tapi kita tak salahkan diorang. Diorang bukan yeah. dia pelakon. Benarnya kau kena salahkan director. Yes. Dia orang saja je buat macam perempuan tu sombong. Yes, semua di salah director. Sebenarnya tu. ada ayat selebihnya tapi ha. saya terima dengan set kelas je. Itu part tu ha, dia potong. Dia potong. Ha. Kau mana tahu? Macam kan? macam dia cakap dia pergi degree kan. Kalau katakan lepas ni dia jadi doktor, takkan kau nak kahwin doktor 10 eh, bayar 5k Betul je, juga. 2k eh, je. Kau rasa antaran based on qualification ke? Ha. Kenapa selalu orang tekankan benda tu? Kan? Aku rasa tak go, tak go. Oh kalau dia level SPM tapi dia million air. Ha. Kau nak 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 kira macam mana betul lah? Betul betul. Biasanya kalau orang kaya, contoh kalau kau orang kaya, kau tak kisah hantaran berapa sebab duit betul. ada kat kau, betul tak? Betul. Okay, kau kerja biasa-biasa tu yang hantaran lagi ah, tinggi kot. Yes. Ah. yes, selalu orang yang betul-betul Yelah, orang kata tak berkemampuan. Yes, orang yang selalu freak sangat pasal hantaran ah. ni adalah orang yang macam okey, kami lah kita dapat duit banyak. Ah, betul. Ah, sebelum letak hantaran, mesti kau dah bincang antara betul. orang dah. Lagi satu, duit hantaran tu sebenarnya walaupun kira dah cover separuh kan. Separuh lagi kau tahu datang duit mana nak cover kalau belah perempuan. Mana? Duit ni lah, duit keruk. Bagi-bagi duit tangan ni? Ah, duit, ah, ya, yeah, salam keruk. Ah. Orang kata. Salam keruk. Ha, kau salam tu ada sikit. Yes. Ha, itu 
itulah tambah jadi wedding kau lah. Ha, itulah. Sebab tu wedding, hmm. jangan jemput orang-orang muda, jemput orang tua je, jemput ah, bapak kau. Yes. Orang muda datang bawa tanda. Ah. Yelah, ini based on experience aku. Kita orang guna duit tu sehabis mungkin untuk majlis. Ah, tak payah, dah tahu tak ada duit. Tapi apa buat majlis besar-besar. Ah. Okey, itu pun ikut kemampuan kan. Betul. Benda ni susah lah nak cakap. Susah nak cakap benda ni. Ada ah. pro and cons lah. Ah, sebab dia, semua benda ni ikut kemampuan. Tapi untuk aku, kalau orang hantaran tu ah, berdasarkan qualification, sangat tak setuju untuk aku lah. Macam ah. mana kalau budak-budak ni, kalau kerja lain cerita lah. Hmm. Kadang-kadang kan kalau kita tengok dalam masuk universiti pun ada yang dah berkahwin, hmm. bertunang. Kau rasa macam mana? Macam mana diorang nak bayar duit antara? Itulah aku cakap tadi, bergantung pada individu. Kemampuan kalau kau pilih lelaki kau tu dispatch, takkan kau nak charge dia 15k. Ah. Ah, tapi kalau lelaki yes. kau doktor ataupun yelah yes. yang macam aku cakap, aku tak payah aku tak payah charge tinggi, dia sendiri faham. Ah. Maksudnya kesimpulannya sekarang lelaki-lelaki, hmm. ah, kau orang kena maybe bukanlah nak kata tahu level kau orang ke apa. Ah, kau orang kena tahu kemampuan lah. Betul lah. Ah, so kalau kau rasa kau orang nak kahwin dengan doktor ke apa, hmm. of course lah kau kena kerja work hard lebih sikit untuk kau dapat benda-benda macam tu. Wedding ni, kau kau pernah dengar cerita kan? Orang bercinta tujuh tahun apa semua, lepas tu kahwin dia seminggu je kan? Yes, pernah. Kan? Pernah. Ha, benda pernah. kira benda tu, kau yelah security untuk wanita juga. Yes. Contoh kalau duit tu, kalau ada lebih, at least benda tu... Ha, sekejap, belah lelaki tau cakap. Ha, ha, cakap sambung. Kan? So, maksudnya duit tu mungkin uh, kira macam kau punya security lah. Kalau katakan duit tu ada lebihan apa semua. Kalau benda tu berlaku lah, which is kita nak elakkan Elak lah. Tapi benda tu, at least kau ada saving lah. Betul. Sebab Itu status kau dah tukar jadi janda. Ha, security kau untuk future juga. Yes. Ha, kalau, ha, tapi betul lah, ini lebih bagus. Hmm. Ha, kalau orang hantaran tu, just in case, contohnya lah kalau korang letak satu amount, ha. Ha, janganlah guna habis-habisan. Betul. Benda tu sebenarnya yang paling penting bukan tanpa perkahwinan tu. After perkahwinan tu. Yes. Ha, sebab korang hidup lagi lama tau, nak bayar rumah, hmm. nak bayar ni. Cuba korang bayangkan perempuan perempuan lah kat luar sana. Kalau korang simpan duit tu lebih, just in case kalau suami korang ada problem, hmm. korang boleh tolong. Ha, boleh lah gadai ke rantai emas ni. Eh, kat kita kalau buat majlis grand-grand, hmm. ha, ni kita bukan cakap pasal orang kaya gila, kalau ha. orang kaya tu, nah. dia buat grand pun dia tak yes. rasa. Betul. Ha, sebab tu benda-benda macam ni, dia punya status tu ada efek lah dekat duit ha, tu. Betul. Ha. Tapi nanti bila kahwin pelamin, ih buruknya pelamin dia. Hmm. Itu pun kau kutuk, baju pengantin kau kutuk, Aduh. semua kau kutuk. Padahal Aduh. duit tu bukan duit daripada kocik kau tau. Ha, betul. Ha. Dan itulah kemampuan dia. So, kau tak boleh nak judge orang based on apa yang kau tengok luar. Betul. So, kau tak tahu struggle dia nak sampai ke sana ha. macam mana. Kadang-kadang ha. duit antara tu tinggi sebabkan dia nak laki ni nak tunjuk perasaan cinta dia kepada wanita. Yes, yeah, mungkin sebab perempuan tu sebenarnya susah tak dapat nak hmm. bayar, so dia bagi tinggi so dia perempuan ni boleh bayar untuk semua benda. Betul. Kau tak tahu. Aku rasa kesian dekat wanita tu. Ah, kesian sinilah. Dia yang dalam video tu yang kena kecam, mungkin ada explanation yang lebih lanjut tapi tak dimasukkan dalam video. Yes, betul. Kusnuzo oh. kita bersangka baiklah kan. Ha. Kusnuzo. Yes. Okey, so guys, kita nak tahu apa pendapat kau orang tentang wang hantaran ni. Jadi apa-apa, benda ni mesti pedas sikit lah. Ha. Tapi tak apa, kita orang just nak baca komen korang, korang just yes. komen kat bawah, nanti kita orang akan tengok, okey? Dan itu dia topik viral kita pada minggu ini. Okey, barang letak kita pada minggu ini, kita ada Pesta Fuksa Rakyat. Piala Tun Dr. Mahade. Ha. Wow, Piala Tun Dr. Mahade? Yes, ha. wow. PM kita punya tau. Okey, dia adalah anjuran MyEG, hmm. TV dan juga... Kementerian Belia dan Sukan. Yes, dan sebenarnya pesta fuksa rakyat ni bukan hmm. dekat KL tau. Bukan. Selalu benda- kalau sebelum ni dekat timur kan? Ha, sebelum ni dekat timur. Hmm. Sebenarnya ada banyak tau. Kalau kita tengok zon utara, hmm. okay, akan berlangsung 19 hingga 20 Julai. Okay. Dekat di Futsal Central Alor Star Kedah. Yes, Kedah. Orang Kedah main datang join. Yes. Mana tahu dapat menang RM20,000. RM20,000 guys. RM20,000 grand prize. RM20,000 hadiah dia. Wow. Itu bawah tournament. Yang tournament yang seterusnya. Okey, kau sebut. Zon Central, make sure 3 hingga 4 Ogos ini di Fero Futsal Subang Jaya Selangor. Ha, ramai budak-budak Fero tu main datang join. Okey, lepas tu yang terakhir Zon Selatan hmm. 16 sampai 17 Ogos 2009 dekat JB Sport Prima Johor Baru Johor. Yeah. Okey, so sebenarnya kalau nak join senang je. Hmm. Pergi dekat app seorang iaitu Tournament Tour. Tournament dia macam tournament dengan perkataan mentor tu dia gabung. Ha, tournament Tour. Yeah. Kita ada kejohanan futsal satu. Ha, biasalah futsal Biasa. memang ajalah. Bola sepak gaya bebas. Ha, freestyler, freestyle. So, Oh. yang kejohanan PS4. Ah, okay. siapa budak-budak FIFA yang selalu main dekat rumah je, main turun dekat tournament ni, korang yes. boleh menang hadiah. Korang boleh main ni, lepas tu kita ada hmm. juga gerai jualan dan juga hmm. truck makanan. So, korang tak perlu risau. Yes. Lapar ke dahaga ke sebab memang ada macam truck-truck kan Betul. dekat sana. Betul. Dah banyak lagi lah benda yes, ni kan. Yes, dah banyak lagi. So, make sure korang datang sebab aku rasa macam meriah lah. Betul. Mungkin ada juga uh, player-player futsal yang... Famous kan? Yeah. Yang hmm. wakil Malaysia akan turun juga. Betul. Okay, ada orang tanya. Ha. Uh, Pesta Fuksa 
pasal rakyat ni perempuan boleh masuk ke tak? Ha, ada. Ha, Tapi di grand lah. final lah. Ha. Ha, peringkat wanita terbuka lah. Ha. So boleh, memang boleh lah perempuan ha. pun nak join kan? Boleh, boleh, boleh. Ha. Tapi tu, tu perempuan lah. Lelaki pula macam mana pula? Okey, dia ada tiga kategori okay. macam kata. So grand final tu untuk perempuan lah kan? Mm -hmm. Okey, lepas tu dia ada peringkat bawah 16 tahun. Bawah 16 tahun. Okey, lagi satu apa tadi? Bawah 12 tahun pun ada. Oh, dia terbuka 16, 12. Dia ada kategori lelaki terbuka, open lah. Maksudnya ha. tak kira umur? Ha, tak kira umur. Tapi so, lepas tu ha. ada kategori bawah lelaki bawah 16 tahun. Oh. Lepas tu ada bawah 12 tahun. Budak-budak pun boleh masuk lah kan? Terbuka Make sure kau orang download tournament tour tu yang penting. Ah, so senang kau download situ ada detail yang lebih lengkap untuk kau orang tahu pasal Pesta Full Sun Rakyat. Betul. Untuk ya maklumat yang lebih lanjut juga, ah. kau orang boleh tahu dekat kau orang ataupun kau orang boleh buka dekat www.pestafulsarakyat.com ataupun boleh pergi Instagram dia orang kat situ semua maklumat ada macam mana nak uh, fill in nama ke apa semua yes. kat situ. Senang. Tanya dia orang terus daripada hmm. kau orang tanya kita orang tak ada apa-apa. 20000 guys, 20000 20 siapa 000. nak bagi? 20,000 untuk laki boleh guna duit hantaran. Yes. Wow, bagus link yang tadi ya. Eh? Untuk duit hantaran. Okay. Dan itu dia barang letak kita pada minggu ini. Jadi make sure kalau korang ada barang-barang yang best, korang DM kita orang kat Ali TV. Nanti kita akan tengok barang korang, okay? Ali, kita dah settle. Dah settle lah. Penat aku berceloteh dengan dia. Tapi aku upan lah sebenarnya bila aku berceloteh dengan dia. First time ni kita orang digabungkan di satu tempat Betul ni. Lah, aku sebenarnya... rasa Ain Idros adalah bakal pengacara nombor satu wanita di Malaysia. Ah, betul tapi bila eh. dia dengar dia cakap tu pa 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 aku rasa laki dia better shadak akan bahagia. Betul bahagia. Eh. Kan apa? Aku ayah 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 safe apa? <laughs> Kau apa faham jelah eh. eh. Tak adalah tapi betul ini pertama kali kita hosting sama-sama. Yes, yes, yes. Last wordnya make sure kau orang follow tengok rancangan CCTV Track Celebrity dan mungkin kalau siapa mungkin ada rezeki mungkin Alif dengan Ainidus akan bekerja sama lagi ke ataupun yes. Track TV akan uh, bagi set Special kan, kan, kan. Untuk kita orang berdua Pulos. Jangan lupa follow Instagram Alif Alif Farhan underscore JR Sebab ramai sangat nama Alif So that's why aku terpaksa panjang je Oh iya ke? Ha. Okay jap kau ada YouTube? Uh, belum ada lagi Tapi mungkin boleh collaborate dengan Ain Idrus Ain Wow Idrus. ini adalah event yang sangat penting Yang menarik juga bagi aku mm. Iaitu Cosmo Fun and Fearless Life Yes uh, Beauty semua dan ramai selebriti akan turun Betul Jadi kalau korang nak tahu keterangan yang lebih lanjut Korang boleh pergi Instagram orang Ataupun website dia orang Iaitu cosmopolitan.com.my Okay, thank you so much for watching. Jumpa lagi korang di next episode. Bye!